Tervetuloa lähetykseen. Tämä on Sanna Ukkola Live. Venäjän hyökkäysodan alkamisesta tulee huomenna kuluneeksi kolme kuukautta. Tänään studiossa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitoksia. Tarkoitan. Tota, sä oot asunut vuoden Kiovassa ja sä oot sanonut, että sinulla on kolme kaupunkia, jotka koet kotikaupungeiksi. Helsinki, Tampere ja Kiova. Niin miten tämä vaikuttaa siihen, että millä tavalla sinä seuraat tätä sotaa? No ehkä se vaikuttaa siihen, että kun näkee tuttuja paikkoja, niin asioita tietenkin seuraa hiukan toisenlaisella silmällä, mutta tuskinpa sillä nyt sen kummempaa vaikutusta on. Minkä takia arvelet, että me ollaan nyt tässä tilanteessa, että Venäjä taas kerran hyökkää naapurimaahan provosoimattomasti? No nyt on viime aikoina ollut muotia sanoa, että turvallisuustilanteemme muuttui 24. helmikuuta. Mutta ehkä olisi oikeammin sanoa, että meidän turvallisuusympäristömme todellinen luonne paljastui meille 24. helmikuuta. Eihän Venäjässä ja sen politiikassa mitään äkillistä muutosta ole tapahtunut, vaan nyt kun tar tarkastelemme jälkikäteen Venäjän sisäistä kehitystä ja Venäjän ulkopolitiikan kehitystä Putinin valtakauden alusta, 2000-luvun alusta lähtien, niin Voidaan nähdä, että tilanne on varsin johdonmukaisesti edennyt tähän pisteeseen. Ehkä voidaan ajatella, että länsimaailma, Eurooppa, Yhdysvallat tekevät sen virheen, että ne eivät kuunnelleet Putinia, eivät kuunnelleet venäläisten puheita, eivät kauttaneet niitä vakavasti. Siinä mielessä, kun ajatellaan Venäjän ikiaikaista supervalta-identiteettiä, ja Neuvostoliiton romahduksen ja Venäjän aseman, aseman kutistumisen aiheuttamaa traumaa venäläisille, niin ymmärrän tavallaan sen, tai saan kiinni siitä venäläisten esittämästä kritiikistä, että, että Venäjä sivuutettiin kokonaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuosikymmeneksi. Ja Venäjä ottaa tavallaan, tavallaan jonkinlaista revanssia siitä nöyryytyksestä, jonka kohteeksi se joutui kokeneensa. Ollaanko me oltu jotenkin naiveja Venäjän suhteen? Mä lueskelin itse asiassa eilen sun noita vanhoja skriptoblogeja vuodelta 2004-2007, jossa sä silloin jo suhtaudut hyvin aggressiivisesti Venäjään ja sanoit, että suomalaiset on polvillaan Venäjä edessä ja suomalaiset on mykkiä, kuuroja ja sokeita Venäjän kanssa, niin ollaanko me oltu? No kyllä, kyllä tästä voi moittia koko länsimaailmaa, mutta Ehkä Suomen tapauksessa vielä asiaan vaikutti se, että meillä oli poikkeuksellisen läheisiä välejä Venäjän johtoon ylläpitänyt ulkopoliittinen johto tämän vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen ajan voimassa. Ja tämä varmasti vaikutti negatiivisella tavalla Suomessa käytävään julkiseen keskusteluun. Viittaa täällä presidentti Tarja Halosen ja ulkoministeri Erkki Tuomioja. No viittaa muun muassa näihin henkilöihin. Vaikka kyse on toki yksittäisistä ihmisistä, niin kun näitä mielipiteitä ja tällaisia asenteita edistetään sellaisista asemista käsin kuin tasavallan presidentti ja ulkoministeri, niin totta kai se vaikutti, vaikutti tukahduttavalla tavalla myös Venäjästä käytävään julkiseen keskusteluun. Mutta ei voi missään nimessä sanoa, että naivius tai sinisilmäisyys olisi ollut yksittäisten ihmisten aiheuttamaa. Mutta sanotaan, että kriittisten puheenvuorojen esittäminen oli... oli ta vielä vaikeampaa kuin se ehkä muuten olisi ollut, jos maan johdolla ei olisi ollut sellaista, voidaan ehkä sanoa, asennevammaa Venäjän suhteen. Joo. No, nyt ollaan tietysti tilanteessa, että Suomi jätti viime viikolla NATO-hakemuksensa yhdessä Ruotsin kanssa ja Turkki panee kovasti hanttiin, että tätä piti alkaa, alkaa käsitellä, käsitellä jo, mutta, mutta ei Turkin takia pystytä, niin miten me ollaan tämmöiseen tilanteeseen jouduttu? Tai kuinka nolo tilanne tämä on Naton kannalta? No aivan kuten ulkoministeri Haavisto ja presidentti Niinistö ovat todenneet, niin silloin kun... Silloin kun Naton jäsenhakemusta valmisteltiin vasta ja kun asiasta käytiin keskustelua eduskunnassa, niin Suomesta pidettiin hyvin, Suomessa oltiin hyvin aktiivisia ja pyrittiin kartoittamaan muiden tai olemassa olevien Natomaiden suhtautumista Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen. Itsekin olen keskustellut 
Turkin erinäisten edustajien kanssa. Ja sieltä on tullut aivan yksiselitteisesti sellaista viestiä, että Turkki ei ainakaan ole se maa, joka aikoo heittäytyä hankalaksi, jos Suomi hakee jäsenyyttä. No nyt sitten, kun Suomi haki jäsenyyttä ja teki asiasta tavallaan julkisen, niin Turkki alkoi panna julkisesti kampoihin. Ja oma tulkintani on se, että Turkki haluaa asettaa sekä Suomen ja Ruotsin että Naton ja Yhdysvallat mahdollisimman vaikeaan tilanteeseen pystyäkseen edistämään itselleen tärkeitä asioita, sellaisia asioita, joita Turkilla on ollut hampaankolossa vuosikausien ajan. Ne liittyvät osittain asehankintoihin. Turkilla on tällainen, Turkki on joutunut tällaiseen ikävään kierteeseen Yhdysvaltain kanssa, että että kun Turkki hankki Venäjältä ilmatorjuntajärjestelmiä, niin tämän seurauksena Yhdysvallat ei suostu myymään tiettyjä asejärjestelmiä Turkille, ja tämä suututtaa turkkilaisia. En usko, että tässä niin paljon on kyse Suomesta. Ehkä kyse on pikemminkin Ruotsista ja Ruotsin ainakin koetuista läheisistä suhteista ja Ruotsin osoittamasta sympatiasta erinäisille kurdijärjestöille, joita Turkki pitää terroristijärjestöinä. Joutuuko Suomi nyt tässä sitten luopumaan jostain asioista? Yritetäänkö me antaa periksi? Voidaanko me käydä tällä kauppaa? Ja toisaalta, jos tässä on kyse Ruotsista, niin no. onko mahdollista, että Suomi liittyisi NATOon ilman Ruotsia? No silloin, kun Ruotsin suhtautuminen NATO-jäsenyyden hakemiseen ei vielä ollut aivan selvää, niin tästä asiasta käytiin keskustelua. Ja kyllä minun mielestäni ilmapiiri suomalaisten päätöksentekijöiden ja varmaan Suomen väestönkin keskuudessa on se, että Suomi tekee tässä asiassa omat ratkaisunsa omista tarpeistaan käsin. Ja Ruotsi tekee omansa. Olemme kaikki iloisia, jos tie ja vauhti on suurin piirtein sama Ruotsin kanssa, mutta en usko, että, että suomalaiset pidättäytyisivät NATOon liittymisestä, jos Ruotsi kohtaa jonkinlaisia ongelmia oman NATO-jäsenyysprosessinsa aikana. Eli Suomi voisi liittyä yksin ilman Ruotsia? Ei odoteta. No tämä varmaan riippuu siitä, keneltä kysytään, mutta oman näkemykseni on se, että Suomen ja Ruotsin geopoliittinen ja turvallisuuspoliittinen asema on yksinkertaisesti hyvin erilainen, vaikka meillä yhteiskuntina on paljon, paljon yhteisiä piirteitä. Mielestäni meidän tilanteemme eivät ole aivan symmetrisiä ja Suomen tulee oman näkemykseni mukaan edistää omaa jäsenyysasiaansa pelkästään oman turvallisuutensa näkökulmasta. Turkki vaatii nyt muun muassa, että, että Suomikin luovuttaisi Turkkiin, Turkin terroristeiksi katsomia ihmisiä ja poistaisi aseveiden rajoituksia. Haluaa myös mukaan tähän F-35-ohjelmaan, joka on taas niin Yhdysvaltain päässä. Niin, äh, miten tämä asia ratkeaa? No, Turkki on, kuten tuossa aiemmin sanoin, tehnyt tästä asiasta aivan tarkoituksella julkisen, koska se asettaa muut osapuolet mahdollisimman vaikeaan tilanteeseen ja tietysti luo painetta siihen, että Turkille tehtäisiin myönnytyksiä. No, kyllähän silläkin rajansa varmasti on, miten paljon Suomi voi tulla Turkkia vastaan. Asevientirajoitukset ovat aina, aina pitkälti poliittisia ja tila- tapaus kerrallaan harkittavia kysymyksiä. Ja voisin kuvitella, että niissä asioissa voitaisiin ehkä päästä eteenpäin ja lähemmäs Turkkia tyydyttäviä, tyydyttävää tilannetta. Suomi on ymmärtääkseni luovuttanut Turkkiin kyllä äh, ihmisiä, mutta tämä ei tule kyseeseen silloin, jos kyse on sellaisista teoista, jotka eivät Suomen näkemyksen mukaan ole rikoksia tai joiden seura- jos Luovutuksen seurauksena kyseiset henkilöt voisivat joutua epäinhimillisen kohtelun uhreiksi Turkissa. Nämä ovat varmasti hyvin vaikeita kysymyksiä, mutta en pidä järkevänä enkä mahdollisena sitä, että Suomessa aletaan etukäteen julkisesti listaamaan asioita, joista me voisimme antaa periksi, mm. koska silloinhan nämä asiat olisivat ikään kuin jo saavutettuja asioita Turkin näkökulmasta. Onko mahdollista, että Turkki vielä blokkaa estää Suomen NATO-jäsenyyden? Pitäisin sitä äärimmäisen epätodennäköisenä. Miksi? Siksi, että Naton kuuluu 30 jäsenmaata ja kyllähän se romahduttaisi Naton uskottavuuden, jos yksi jäsenmaa pystyisi estämään täysin ongelmattomien maiden, kuten Suomen ja Ruotsin jäsenyyden, pelkästään omien kansallisten 
kansallisten, ää, kansallisesti tärkeiden asioiden takia. En pidä sitä realistisena vaihtoehtona. Ja luulen, että Turkki on esittänyt pitkän listan vaatimuksia, joista suurin osa se tietää itsekin epärealistiseksi. Ihan vain sen takia, että se Turkki saisi tinkimisvaraa ja saisi jotain. Mm. No, mitä jos Turkki nyt sitten blokkaisi Suomen jäsenyyden, niin mitä se tekisi Suomelle, minkälaisessa asemassa me oltaisiin siinä vaiheessa ja mitä se tarkoittaisi Naton kannalta? Käytännössä estäisi Naton laajenemiseksi vaan? Nato on monella suvulla sitoutunut tai ilmoittanut jatkavansa avointen ovien politiikkaa, joka tarkoittaa sitä, että maa, joka täyttää Naton jäsenkriteerit, hyväksytään Naton jäseneksi. Niin kuin sanoin äsken, niin kyllähän tällainen tilanne, jos jäätäisiin tällaiseen limboon tai jos Turkki pystyisi loputtomasti pitkittämään tätä prosessia, niin kyllä se tuhoaisi Naton uskottavuuden demokraattisen, demokraattisten maiden avoimena järjestönä. Enkä usko, että muut Natomaat voisivat hyväksyä tällaisen tilanteen syntymistä. Natolla on tärkeä huippukokous Madridissa 29.30. kesäkuuta. Enkä usko, että mikään osapuoli, mukaan lukien Turkki, haluaisi pilata sitä tapahtumaa tällaisella tilanteella. Entä minkälaisessa tilanteessa Suomi olisi, jos me jäätäisiin roikkumaan? Ei päästäisi Nato jäseneksi. No, en nyt usko, että tässä mitään katastrofia tulee. Suomella on vahva itsenäinen puolustus, joka luo kyllä pidäkkeen mille tahansa ulkoiselle toimijalle ryhtyä vihamielisiin toimien Suomea kohtaan, minkä lisäksi monet Naton keskeiset jäsenmaat ovat, ovat sitoutuneet tarvittaessa antamaan Suomelle apua, oli tilanne mikä hyvänsä. En näe, että tässä nyt mitään maailmanlopun tunnelmaa olisi. Ja yleisesti ottaen antaisin neuvona suomalaisille sen, myös toimittajille, että Aivan kaikista maailmalla tapahtuvista rasahduksista ei kannata kiipeillä seinille ja kannattaa ottaa rauhallisesti. Olen aivan varma, että tämä, tämä tilanne, tilanne tuota, rauhallisesti ottamalla ja, ja järkevällä diplomatialla kyllä ratkeaa tulevien viikkojen aikana. Hyvä. Jussi Halaho, me jatketaan sinun kanssa ihan kohta, mutta nyt käydään pienellä pausilla. Ja ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi halla kanssa jatketaan, puhutaan Natosta, puhutaan turvallisuuspolitiikasta. Sä oot sanonut, sanoit sen muutama viikko sitten Ylellä, että olet täysin vakuuttunut, että Venäjä reagoisi vihamielisesti Suomen NATO-jäsenyyden hakemiseen. Niin minkälaisia reaktioita nyt on odotettavissa? Me voimme käyttää mielikuvitustamme, voimme kuvitella... Tai meidän tulee ottaa huomioon kaikki kuviteltavissa olevat tavat, joilla Venäjä voisi kohdistaa Suomeen painetta ja pyrkiä parhaamme mukaan varautumaan niihin. Mutta sitten on varmasti paljon sellaisiakin vaihtoehtoja, joita me emme pysty edes kuvittelemaan. Ja olen korostanut sitä, että meidän täytyy tehdä oma päätöksemme liittoutumisen suhteen. Ja sitten kun olemme tehneet päätöksen, meidän tulee edetä sen oman päätöksemme mukaan välittämättä sivulta tulevasta mahdollisesta paineesta ja kannettava vastuu omasta päätöksestämme. Viime viikolla Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova ilmoitti, että Suomi joutuu nyt sitten varautumaan sotilaalliseen yllätykseen, eli jotain sotilaallista olisi tulossa yllättäen. Niin miten tähän, hänhän on tietysti aika kovasanainen yleensäkin, niin miten tämmöiseen pitää suhtautua? Mikä se voi olla se sotilaallinen yllätys? No. En ehkä panisi nyt liikaa painoa sille, mitä, mitä ulkoministeriön tiedottaja Sakharova tai joku muu venäläinen sanoo. Venäläiset puhuvat totta ainoastaan silloin, kun se sopii heidän, heidän omiin tavoitteisiinsa. Toisaalta Putin ja Lavrov ovat molemmat puhuneet hyvin paljon maltillisemmin. Hmm. Ö, oma tulkintani Putinin viimeaikaisesta puheenvuorosta on se, että tai ne pitää asettaa Venäjän retoriikan laajempaan kontekstiin. Venäjä yleensä esittää uhkavaatimuksia ja kertoo, että jos te teette näin, niin me reagoimme siihen tällä tavalla. Ja sitten kun toiset kuitenkin tekevät niin kuin ovat suunnitelleet, niin Venäjä siirtää tavallaan maalitolppia, että, että jos te ettekin näin, niin sitten me reagoimme. Tämä on nähty Ukrainan tapauksessa, kun pääkaupungin Kiovan valtaus ei onnistunut, niin sitten todettiin, että ei se ollut koskaan tavoitteena, vaan tavoitteena oli... Itä-Ukrainan kapinaalisalueiden vapauttaminen. 
No nyt Suomea uhkailtiin oma aikansa sillä, että, että NATO-jäsenyyden hakemisella olisi, olisi ikäviä seurauksia. Toivottiin, että se pelästyttäisi suomalaiset tai suomalaiset päätöksentekijät vetäytymään tästä NATO-jäsenyysaikeesta. Nyt kun Suomi uhkauksista huolimatta päätti hakea Naton jäsenyyttä, niin venäläiset kertovat, että, että se ei ole kovin oleellista, liittyykö Suomi NATOon, vaan oleellista on se, että minkälaisen roolin Suomi ottaa Naton jäsenenä. Et ehkä nämä ovat kuitenkin enimmäkseen, enimmäkseen tyhjiä uhkauksia, joilla pyritään ennalta vaikuttamaan suomalaisten päätöksentekoon. Sanoit kuitenkin olevasi täysin vakuuttunut siitä, että jotain aggressiivista siellä on tulossa, niin minkälainen todennäköisyys on esimerkiksi ihan sotilaalliselle operaatiolle tässä vaiheessa? Meillähän on no, tu- mm. jotain turvatakuutta tai, tai äh, ainakin Britannia ja Yhdysvallat on molemmat julistaneet, että he turvaavat Suomea tämän jäsenyysprosessin aikana. No täytyy huomioida se, että Venäjä on olemukseltaan ja ajattelutavaltaan jossain määrin orientaalinen itämainen valtakunta, jossa kasvojen säilyttäminen ja kasvojen menettäminen ovat suuria kysymyksiä, ehkä suurempia kuin meillä. Ja voisin ajatella, että kun, jos, siellä on, jos siellä on piirretty erilaisia niin sanottuja punaisia viivoja, niin kuin nykyään sanotaan, ja todettu, että tämä rajan yli ei voi mennä ilman seurauksia, niin on mahdollista, että Kreml Putin kokevat, että heidän on pakko tehdä jotakin omat kasvonsa säilyttääkseen kotiyleisönsä edessä. Me olemme nähneet, että Venäjän toiminnan ennustaminen on hiukan vaikeaa. Ja Venäjä tietysti mielellään pitää tilanteen muiden kannalta epämääräisenä ja pitää muut jännityksen tilassa. Mielestäni on ihan turhaa ja mahdotonta lähteä arvioimaan erilaisten skenaarioiden todennäköisyyksiä, koska Kremlissä selkeästi ajatellaan hiukan toisella tavalla kuin mihin meillä on totuttu. Mm. Kuinka vaikeaa tässä on ylipäätänsä tehdä turvallisuuspoliittisia päätöksiä tämmöisessä tilanteessa, kun me ei oikeastaan tiedetä, että miten Kreml ajattelee, mitä Putin mm. ajattelee, kuka siellä edes johtaa, kuinka itsevaltias Putin esimerkiksi on siellä? Tähän problematiikkaan tämä NATO-jäsenyys onkin, onkin kiteytynyt viimeisten kuukausien aikana. Meillä on kaksi vaihtoehtoa, joko hakea jäsenyyttä tai olla hakematta jäsenyyttä. Me emme tiedä varmuudella kummankaan vaihtoehdon seurauksia. Ja historiakaan ei tule osoittamaan, kumpi ratkaisu on oikea, koska me saamme tietää ainoastaan sen tekemämme ratkaisun seuraukset. Kun taas me emme saa koskaan tietää, mitä olisi tapahtunut, jos olisimmekin päättäneet olla hakematta jäsenyyttä. Toisin kuin Mika Niikko väitti. No kumpaankin vaihtoehtoon sisältyy todellisia riskejä, mutta niiden riskien suuruutta ja niiden, ke- niiden keskinäisen punnitsemisen tekee vaikeaksi juuri se, että tässä on niin paljon meille tuntemattomia muuttujia ja meille tuntemattomia liikkuvia osia, jotka voivat vaikuttaa Venäjän reaktioihin erilaisissa tilanteissa. Oma tulkintani tilanteesta ja oma punnintani ja arvioni on se, että että NATO-jäsenyyden hakeminen voi lyhyellä aikajänteellä lisätä riskejä suhteessa siihen, että emme emme tekisi mitään. Koska se, niin kuin äsken sanoin, se saattaa tavallaan pakottaa Venäjän reagoimaan jollakin jopa epärationaalisella tavalla. Mutta pitkällä aikajänteellä uskon, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys lisää paitsi, paitsi Suomen ja Ruotsin omaa turvallisuutta suhteessa Venäjään, niin se lisää myös koko Euroopan vakautta. Koska niin kauan kuin Venäjän rajoilla on maita, jotka eivät ole kollektiivisen puolustuksen, eli niin sanottujen turvatakuiden piirissä, niin Venäjällä säilyy mahdollisuus ja kiusaus pyrkiä edistämään omia supervaltapoliittisia tavoitteitaan myös voimaa tai voimalla uhkaamista käyttäen. Mikä sun oma tulkinta on siitä, että mitä Venäjä nyt haluaa? Että haluatko se niin vanhoja, vanhoja suurvalta rajoja vai pelkääkö se oikeasti Naton laajentumista? Että kumpi siinä on syynä tähän hyökkäykseen Ukraina nyt? 
No Ukraina on ja ei ole erityistapaus. Ukraina on erityistapaus tai Suomesta eroava tapaus siinä mielessä, että se on venäläisille erityinen trauma. Venäläiseen, suurvenäläiseen ajatteluun on vuosisatojen ajan kuulunut ajatus Ukrainasta Venäjän valtiollisen jatkumon syntysijana yhtenä venäläisen kulttuurin syntysijoista. Ja Ukrainan ja ukrainalaisten olemassaolo kiistetään. Se ei ole pelkästään Putiniin tai Kremlin rajoittuva ajattelutapa, vaan se on valtavirta ajattelua Venäjällä. Mutta sitten taas siinä mielessä Ukraina ei ole erityistapaus, että Venäjä kaipaa oman supervaltapositionsa palauttamista ja tunnustamista. Ja venä, venä, venäläiset ajattelevat, venä, venäläiset mielellään vetävät yhtäläisyysviivat kunnioituksen ja pelon välille. Kun Venäjää pelätään, niin venäläiset kokevat, että heitä kunnioitetaan. He kaipaavat tämänkaltaista kunnioitusta ja tämä on ehkä vähän vieras ajattelu länsimaisille ihmisille. Mm. Ja Venäjällähän on pitkään ollut hyvin autoritäärisiä johtajia ja nyt Putin. Ja jos Putin, sä oot sanonut myös, että arvelet, että Putinin aika alkaa olla lopussa, niin mitä sitten Putinin jälkeen, että, että siellähän voi, voi tulla mitä tahansa? Meillä Tosiaan ladataan aika paljon odotuksia siihen, että Putin saattaisi väistyä joko kompastumalla portaissa niin sanotusti tai, tai iän myötä tai jostain muusta syystä. Mutta kun Venäjän historiaa, Venäjän valtiollista historiaa katsellaan taaksepäin reilu tuhat vuotta, niin se sieltä ei löydy kovin paljon syitä optimismiin Venäjän tulevaisuuden suhteen. Sanoit äsken, että Venäjällä on ollut pitkään autoritaarisia johtajia. Ehkä olisi oikeampi sanoa, että Venäjällä on aina ollut autoritaarisia johtajia. Siellä on ollut... aikana vähän yritettiin demokratiaa. Joo, mutta tämä, täytyy... tämä on tietysti meidän ja yksittäisten ihmisten elämässä pitkä aika ja se on lähimenneisyyttä. Mutta jos sen asettaa Venäjän, Venäjän vuosisataisen kehityksen kontekstiin, niin tällaiset demokraattiset vaiheet, kuten 1917 saarivallan kaatumisen ja Bolshevikki-vallankumouksen välillä tai 90-luvun Jeltsinen aikana, niin kyllä nämä ovat jääneet kuriositeeteiksi Venäjän historiassa. Ja mikä pahinta, ne ovat yleensä merkinneet tavalliselle venäläiselle taloudellisesti surkeita oloja, poliittista kaaosta, laajalle levinnyttä korruptiota. Venäläiset eivät yhdistä demokratiaa omassa mielessään hyvinvointiin ja positiivisiin asioihin, koska demokraattiset vaiheet eivät ole olleet heidän oman arkielämänsä näkökulmasta positiivisia ajanjaksoja. Ja tämän takia siellä lähde aika usein sitten herää kaipuu taas vahvaan johtajaan. Mm. Eli mitä, mitä sitten, äh, jos, jos tämä nykyinen hallitsija Putin siirretään syrjään, niin minkälainen tulevaisuus, mitä näet sieltä seuraavaksi? On vaikea nähdä sellaista täysin, täysin johdonmukaista ja jatkumoa edustavaa johtajakandidaattia. En ole tosin mikään kremlologi, enkä, enkä niitä sisäpiiriasioita millään tavalla tunne, mutta, mutta on vaikea nähdä sellaista kruunun perillistä Putinille tällä hetkellä. Neuvostoliiton aikanahan neuv- maanjohto oli itse asiassa aika kollektiivinen, eikä keski- valta ei keskittynyt yhdelle ihmiselle. Siellä oli puolue, siellä oli politbyro, siellä oli erilaisia kollektiivisia elimiä, jotka pystyivät tarvittaessa siirtämään vaaralliseksi tai hankalaksi käyvän johtajan sivuun, kuten Neuvostoliiton historiassa kävikin erinäisiä kertoja. Ja siellä tiettyjen mekanismien mukaisesti nousi sitten joku, joku henkilö hallitusti seuraajaksi, mutta Putin on tuhonnut tällaiset kollektiiviset elimet Venäjän johdosta. Ei ole puoluetta, ei ole sellaisia selkeitä päätöksentekoelimiä, on Putin ja muutama häntä lähellä oleva ihminen. Mm. Kyllä, ja me ei tiedetä, että kuinka paljon niitä on ja kuinka itsevaltaisesti Putin siellä johtaa. Mm. Te mainitsette tuossa ulkoasianvaliokunnan NATO-mietinnössä, että Venäjä on toistuvasti tuonut esille valmiuttaan käyttää ydinaseita. Mm. Niin miten tähän pitäisi suhtautua? Mielestäni meillä ei oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin sivuuttaa tällaiset uhkaukset. Tarkoitan tällä sitä, että kun Venäjä on Ukrainan sodan aikana uhkaillut muuta maailmaa ydinaseilla, jos Venäjän toimintaan Ukrainassa puututaan. Mutta tämä argumenttihan pätee kaikissa tilanteissa. 
voimmeko me hyväksyä sellaisen maailman, jossa ydinaseita omistava valtio voi käydä pidäkkeettä pienempien naapureidensa kimppuun ja muut katselevat sivusta, koska tämä kyseinen maa voi aina uhkailla ydinaseilla. En pidä mitenkään ajateltavissa olevana sitä, että Venäjän johto käynnistäisi kolmannen maailmansodan äh, Ukrainan takia. Tai oikeastaan siis pidä uskottavana. En pidä sitä uskottavana. Mielestäni se ei ole millään tavalla realistinen vaihtoehto. Äh, tavallinen ihminen ymmärtää aika vähän ydinasedoktriineista tai siitä, minkäla- minkälaisia ovat ne prosessit, joilla ydinaseita ylipäätään voidaan käyttää. Ja helposti ihmiset ajattelevat, että yksittäinen hullu johtaja voi painaa jotakin punaista nappia ja sitten alkaa ydinsota, mutta ei se toimi tällä tavalla. Aika monen ihmisen pitää antaa missä tahansa maassa hyväksyntänsä sille, että järkeensä menettänyt johtaja voisi todella käynnistää ydinsodan tai käyttää edes taktisia ydinaseita. Ymmärrän sen, että ihmiset ovat huolissaan ydinaseista ja niistä on syytäkin olla huolissaan, mutta... Mutta en pidä Venäjän uhkailuja vakavasti otettavina. Hyvä. Jos siellä aho, me jatkamme sinun kanssasi ihan kohta, mutta nyt käydään taas mainoskatkolla. Ja ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-ahon kanssa jatketaan, puhutaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Venäjä lopetti sähkön myymiseen Suomeen, mutta sitten viime viikolla loppui myös nuo kaasun toimitukset. Niin minkälaisia vaikutuksia tällä on meille välittömästi ja sitten vähän pidemmällä aikajänteellä? No Suomi on siinä mielessä onnellisessa tilanteessa, että me emme ole lainkaan samassa määrin riippuvaisia ylipäätään venäläisistä fossiilipolttoaineista ja varsinkaan kaasusta kuin moni Länsi-Euroopan maa, jotka ovat todellisissa ongelmissa. Valtaosa Suomen kaasusta tulee kuitenkin Venäjältä. Melkein kaikki Suomen tuoma maakaasu on tullut Venäjältä, mutta sen osuus esimerkiksi energiantuotannossa tai lämmityksessä on täysin, no se ei ole olematon, mutta se on hyvin vähäinen. Meillä ei lämmitetä asuntoja kaasulla eikä eikä täällä kokata kaasulla, eikä täällä tuoteta sähköä kaasulla. Et kaasua lähinnä tarvitaan joihinkin teollisiin prosesseihin, ja esimerkiksi leipomot ymmärtääkseni käyttävät sitä, käyttävät sitä polttoaineena. Mutta tällaiset määrät on kuitenkin verrattain helppoa korvata muista lähteistä toimitettavalla kaasulla. Suomihan on nyt saanut Baltian kautta esimerkiksi maakaasua, ja olemme vuokranneet yhdessä Viron kanssa tai vuokraamassa yhdessä Viron kanssa tällaisen kelluvan LNG-terminaalin. Nämä ongelmat ovat hyvinkin ratkaistavissa. Ne tulevat aiheuttamaan lyhyellä tähtäyksellä ongelmia, mutta, mutta aina kun tällaisia... Jotkut arvostelevat Suomea joustamattomuudesta, että me emme suostu venäläisten vaatimuksiin esimerkiksi maksaa ruplilla sopimusten vastaisesti näitä toimituksia, mutta... Kannattaa sitten aina pohtia sitä, että mihin tällainen myöntyväisyyspolitiikka johtaisi. Se on loputon kalteva pinta. Mm. Tämän Naton liittymiseen vielä paljon tietysti puhutaan tästä ydinaseiden sijoittelusta Suomeen ja sitten tukikohtien, pysyvien tukikohtien sijoitteeksi. Suomi ei aio asettaa varaumia jäsenyydelle, toisinko esimerkiksi Ruotsi. Niin minkä takia Suomi toimii toisin? No sanoisin, että tällaiset varaumat ovat ensinnäkin täysin turhia, koska Suomeen ei voida sijoittaa jo sen enempää joukkoja kuin ydinaseitakaan ilman suomalaisten omaa suostumusta. Ja toiseksi siksi, että kukaan ei ole sijoittamassa tänne vieraita joukkoja tai ydinaseita, vaikka me sitä toivoisimme. Miksi Ruotsi toimii toisia, Norja ja Tanskakaan ei suostu ottaa noita maaperälleen? Miksi Suomi on tässä niin yksin? No Tanska ja Norjahan eivät ole mitään varaumia. Natoon liittyessään tehnyt, eivätkä Naton jäsenyysprosessi tunne tällaisia varaumia. Niitä on mahdotonta tehdä. Yksipuolisia ilmoituksia. Nato on sitten kylmän sodan aikana niissä olosuhteissa tehnyt joitakin linjauksia ollakseen provosoimatta Venäjää. Ja se on varmaan siinä tilanteessa ollut ihan, ihan perusteltua, mutta Norjastakin kuuluu, että siellä ei olla oikein tyytyväisiä näiden varaumien soveltuvuudesta tähän päivään. Et tuota, näkisin, että ne eivät ole millään tavalla tarpeellisia. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että Naton uudemmat jäsenmaat ovat vuosikymmenten ajan lobanneet omalle alueelleen Naton, eli siis muiden maiden, muiden Naton maiden, ennen kaikkea Yhdysvaltain sotilaallista läsnäoloa. 
Ja Baltianmaat kyllä. Tähän on suhtauduttu hyvin nihkeästi sitä ymmärrettävästä syystä, että joukkojen ylläpitäminen tai joukkojen vieminen jonnekin ja niiden ylläpito siellä maksaa rahaa, eikä kuka, kukaan halua viedä omia joukkoja minnekään, jos ei, jos ei se ole aivan välttämätöntä. Nyt Baltian maissa on lisätty näitä niin sanottuja No näitä eteen työnnettyjä valmiusjoukkoja. Siellä on siis kiertäviä joukkoja eri Naton jäsenmaista, koska tämä nykyinen turvallisuustilanne vaatii sitä. Mutta tähän on keskeisenä syynä se, että valtion maiden oma kansallinen puolustuskyky on varsin heikko, koska ne ovat erittäin vähäväkisiä maita. Ja niissä ei ole investoitu puolustukseen edes suhteessa samalla tavalla kuin meillä. Suomella on erittäin vahva kansallinen puolustuskyky. Suomen tärkein tehtävä Naton jäsenenäkin on puolustaa omaa aluettaan ja sillä tavoin lisätä Naton kollektiivista turvallisuutta. Eikä ole mitään järkevää syytä, miksi kukaan haluaisi tuoda tänne joukkoja, kun täällä on jo suomalaisia joukkoja, jotka ovat Naton jäsenyyden toteuduttua Nato-joukkoja. Minkälainen vaara se on, että Suomen kansallinen puolustus, joka on kuten sanoit, niin erittäin vahva ja meillä on vahva, vahva puolustushenki, niin minkälainen vaara se on, että se ajetaan alas? Näinhän on käynyt esimerkiksi Baltian maissa, kun ne liittyvät NATOon. Tämä on hyvä kysymys ja se olisi varmaan ollut oikea riski 90-luvulla tai, tai 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Baltian maathan tekivät juuri näin, että kun ne liittyivät NATOon, niin ne käytännössä ajoivat oman suorituskykynsä alas ja luottivat sen jälkeen Yhdysvaltain ydinasepelotteeseen. Mutta tämäkin johtui pitkälti siitä, että koettiin, että perinteinen alueellinen puolustus ei ole enää ajankohtainen asia eikä tarve Euroopassa, vaan NATOn rooliksi jäi pikemminkin osallistuminen yhteisoperaatioihin jossakin muualla, Afganistanissa, Libyassa ja muualla. Kyllä tämä virhe tiedostetaan ja tunnustetaan tänä päivänä kaikkialla NATO-maissa. Enkä usko, että kenelläkään on halua toistaa sitä virhettä, että ensin ajetaan puolustus alas ja sitten joudutaan tällaisen äkkiä silmille tulevan kriisin oloissa rakentamaan se tyhjästä uudelleen. Mm. Sä oot kertonut vuonna 2019 vaalikoneessa, että et kannata Suomen NATO-jäsenyyden hakemista. Niin missä vaiheessa tämä muuttui ja mikä sun ajatuks, ajatus, miten sun ajatukset Natosta on eläneet tässä, tässä viime aikoina? No, tähän ei voi oikein lyhyttä vastausta antaa. Olen aina suhtautunut pikemminkin myönteisesti kuin kielteisesti NATO-jäsenyyteen. Toisaalta puolueen puheenjohtajana joutuu aina huomioimaan se, mikä on valtavirtanäkemystä puolueessa, eikä voi oikein jyrkästi ottaa sellaisia kantoja, jotka ovat ristiriidassa puolueen äänestäjien ja jäsenten enemmistön kanssa. Perussuomalaisissa, kuten useimmissa muissakin puolueissa, enemmistö jäsenistöstä ja kansanedustajista vastusti NATO-jäsenyyden hakemista tai ei pitänyt sitä tarpeellisena ennen tämän kevään tapahtumia. En pitänyt NATO-jäsenyyttä myöskään realistisena asiana. Suomessa on ollut niin pitkään niin vakaa NATO-kielteinen ilmapiiri, yleinen mielipide, että en tietenkään osannut odottaa tätä sotaa, olosuhteiden muuttumista. En pidä sitä niin epätodennäköisenä, että, että tavallaan NATO-jäsenyyden asettaminen jonkinlaiseksi poliittiseksi tavoitteeksi olisi ollut riidan haastamista sellaisessa ja sellainen taistelu tavallaan, jota ei voi voittaa. Et tämän takia olin sitä mieltä, kun jotain pitää vastata vaalikoneeseen, että, että joko olen jokseenkin eri mieltä NATO-jäsenyyden hakemisen tarpeellisuudesta. Mm. No, kuinka pitkään tämä ratifiointiprosessi kestää? Kuinka pitkään Turkki voi tätä vetkuttaa? Milloin sinä arvioit, että Suomi on Naton jäsen? No, tässä on erinäisiä etappeja kuten ulkoministeri Haavistokin on todennut, jossa kaikissa vaaditaan jäsenmaiden yksimielisyyttä. Ensimmäinen on tietysti tämä Suomen kutsuminen jäsenyyskeskusteluihin. Ja me olemme nyt siinä vaiheessa, että me odottelemme sitä kutsua. Uskoisin, että tähän kyllä saadaan ratkaisu ennen kesäkuun loppua. Ehkä joistakin viikoista on kysymys. Mutta sitten tulee se ratifiointikierros kaikissa jäsenmaissa. Kyse ei ole pelkästään poliittisesta tahdosta, vaan myös siitä, että eri maiden prosessit ovat hyvin erilaisia. Kanadassa ymmärtääkseni riittää pääministerin allekirjoittama kirje. Sitten Belgiassa vaaditaan kolmen eri lainsäädäntöelimen käsittelyä. Ja sitten on kaikkia siltä väliltä. 
plus sitten se, että yksittäiset maat tietysti voivat yrittää tällaisella vetkuttelulla ehkä sitten ulos mitata jonkinlaista hyötyä itselleen tästä prosessista, mutta en silti jaksa uskoa, että me olisimme tässä tilanteessa enää ensi keväänä. Kuinka todennäköistä, että Turkin lisäksi nyt jotain muitakin maita liittyy tähän tämmöiseen iltalypsyyn? Unkarista on puhuttu esimerkiksi. No, Unkari ei ole myöskään lähettänyt minkäänlaista signaalia siitä, että se aikoisi heittäytyä hankalaksi. Siitä on ehkä tehty mörkö vain sen takia, että ylipäätään ei pidetä Viktor Orbanista. Mm. Joten hän on silloin syyllinen ikään kuin kaikkiin muihinkin kuviteltavissa oleviin vääryksiin. Se, että yrittääkö joku muu maa pumpata jotain tai lypsää jotakin, riippuu kyllä varmaan siitä, että miten tämä Turkin tapaus edistyy. Mm. Jos alkaa näyttää siltä, että Turkki saa sellaista, mitä se ei olisi saanut ilman, ilman tätä operaatiota, niin kyllä tietysti jollekin muullekin saattaa herätä kiusaus. Ja luulen, että tämäkin asia ymmärretään oikein hyvin myös Naton piirissä. Että jos Turkkia, tulla, Turkkia vastaan tullaan hyvin voimakkaasti, niin ei se ainakaan sitten hillitse muiden maiden halua yrittää samaa. Niin, ja se on ennakkotapaus tietysti. Minkälainen pattitilanne tämä nyt on tällä hetkellä? Että kun ei voida antaa juurikin näistä syistä kauheasti periksi. Ja mm. sitten Turkki, Turkki taas, haluaako Turkki luovuttaa? Niin. Äh, Näihin kysymyksiin voisi saada paremman tai valistuneemman vastauksen joltakin, joka tuntee turkkilaista keskustelukulttuuria paremmin kuin minä. Ää, mutta niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin uskoisin, että Turkki on tehnyt pitkän listan erilaisista hampaankolossa olevista asioista. Itsekään uskomatta, että se saisi kaikkea haluamaansa, mutta se tietää, että se voi saada jotakin. Mm. Ja itse pitäisin ehkä todennäköisimpänä tässä vaiheessa, että näistä rajoituksiin liittyvistä kysymyksistä voitaisiin ehkä saavuttaa yhteisymmärrys. Ainakin niistä on helpompi saavuttaa yhteisymmärrys kuin, kuin esimerkiksi Turkin vaatimien ihmisten luovuttamisesta mm. Turkkiin. Ukrainan sota on kestänyt nyt kolme kuukautta. Minkälaisia tavoitteita siellä pitäisi olla? Pitäisikö siellä Ukraina voitto vai jonkinlainen aselepo? No tässäkin täytyy aina miettiä sitä, että kun Länsimaat kiihkeästi haluavat rauhaa Ukrainaan, mikä on tietysti ihan oikea tavoite. Mutta tämän sodan lisäksi pitää miettiä kaikkia tuleviakin sotia. Ja ennen kaikkea pitäisi miettiä, millä estetään tulevia sotia. Nyt jos Venäjän kanssa jos, jos saadaan aikaiseksi sellainen tulitauko, joka vastaa hyvin pitkälle Venäjän tavoitteita, niin se todennäköisesti johtaa siihen, että tämä, tämä sota alkaa uudestaan jossain myöhemmässä vaiheessa, kun Venäjä saa koottua voimiaan. Ja se johtaa siihen, että Venäjällä on edelleen kiusaus aloittaa vastaavia operaatioita myös muualla lähialueillaan. Tämä on se syy, jonka takia Venäjän ei minun mielestäni voi antaa voittaa tässä sodassa. Paitsi että se olisi väärin, Ukrainaa kohtaan se olisi väärin kansainvälisen oikeuden näkökulmasta, mutta se olisi myös vaarallista tulevaisuutta ajatellen. Mm. Eli Venäjän ei voi antaa voittaa, eli mitä pitää nyt sitten tehdä? Yhdysvallat on antanut Ukrainan sotaa puolesta kolme kertaa enemmän kuin EU, vaikka, vaikka tuota, mm. tätä sotaa käydään Euroopassa. Tämä onkin no, tämä on kunniaksi Yhdysvalloille ja häpeäksi Euroopalle. Eurooppa on rahoittanut Venäjää monin verroin enemmän kuin se on rahoittanut Ukrainaa tässä kuluneiden kuukausien aikana. Mitä pitäisi tapahtua? Ukrainalaisten tämän sodan joutuvat sotimaan, koska ei sinne kukaan muu erinäisistä syistä halua mennä heidän puolestaan sotimaan. Mutta se, minkä me voimme tehdä, on, että me lopetamme Venäjän rahoittamisen katkaisemalla energiakaupan mahdollisimman nopeasti ja se, että me Entistä voimakkaammin tuemme Ukrainaa, muun muassa toimittamalla sinne sellaista aseapua, joka mahdollistaa paitsi Venäjän hyökkäyksen pysäyttämisen, myös sen, että ukrainalaiset pystyvät, pystyvät mahdollisimman suuressa määrin työntämään venäläiset pois valtaamiltaan alueelta. Jussi Halaho, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitoksia.